Hi guys! Welcome back to my channel. Isa sa mga favorite ng mga Pilipino pag may occasion, pag merienda, or pag nag lang. Lalo na pag madaming sahog, ba? Diba? Mmm, sarap! So now, bigyan ko kayo ng tips para gumawa ng pansit kanton bihon para sa maremihan. Pero this time, pasimplihin natin. Sama niyo ako! So, simulan natin sa pag-deep fry ng kikyam. Deep fry kasi gusto ko lutong-luto siya. Tsaka para even yung pagkakaluto niya. Ayan, antay lang natin siyang umalsa. Tapos, pag luto na siya, pwede nyo na siyang iset aside. Share ko lang din para sa mga hindi nagtatanong. Favorite ko talaga tong kikyam tsaka yung squid ball. Kahit naman sino ata eh. Medyo may kamahalan nga lang siya dito sa Dubai. Lahat ng squid ball, ganyan, fish ball, mahal siya dito. Ayan, so sunod na natin yung squid balls. So, bali ang cost niya dito, nasa 120 pesos siya pag kinonvert. Nasa isang balot lang yun. Nasa tatlong balot yung binili ko. So, yan. Ganyan na siya karami. Actually, nati ko lang siya sa gitna para medyo maliit lang siya. So, yun. Pag luto na siya, pwede nyo na siyang iset aside din. In a separate big pan, kuha ka lang ng half ng oil na ginamit natin kanina para iluto yung chicken. As you can see, inuna ko yung balat ng chicken para mag-add up siya dun sa oil. Especially dun sa mga gustong ganito na sa hogis chicken. Pag may mga konting balat siya or uh, mabalat yung chicken na part na gagamitin niya. Para din less oil na lang din yung gagamitin natin. And then, isunod na natin yung the rest of the chicken. So, 1 kilo tong binili ko yung chicken na buto-buto. Pwede rin kayong kumamit ng ibang part. Add nyo na yung powdered pepper. 1 tablespoon lang siya. So, bali, hindi na tayo gagamit dito ng salt. Since may toyo naman na siya later on. 2 tablespoons of fish sauce or patis. Or option nyo na rin siya kung gusto nyo salt or fish sauce yung gagamitin nyo para pampaalat. Then mix well. And then yung natirang oil kanina dun sa pan na pinaglutuan natin ng fish ball and cake yam. So magkisa lang kayo ng minced garlic. And then onion. Yung dami niya depende dun sa lulutuin nyo. Ngayon kasi magpapamerienda kami sa mga kapitbahay. So good for 20 people na siya. And then, lagay nyo na siya dun sa chicken. As you can see, sa process natin, bali ko magamit tayo ng dalawang pan, tsaka dalawang stove. It's to help us also para maluto ng even lahat ng ingredients. So, antay lang natin siya maluto ng totally, and then maglumabas yung mga oil niya. So, dapat lutong-luto siya para hindi siya madaling mapanis. Kahit sa anong luto, basta hindi masyadong naluto yung ingredients. Tendency nyan is madaling mapanis lahat ng niluluto nyo. So, yan. Luto na siya. Pwede nyo na rin siyang iset aside. Kahit yung kalahati lang, magtira lang kayo ng kalahati din. Add 5 cups of soy sauce. And 6 cups of hot water. Hot water para mabilis siyang kumulo. And then, pag kumukulo na siya, add nyo na yung carrots. Sliced into thin strips lang. Followed by half kg of celery. Optional lang to. Pwede rin kayong gumamit ng kinchay. Pero syempre, para mas healthy siya. Mix nyo lang. Sunod nyo na yung repolyo. Bali, isang poong repolyo yung ginamit ko dito, yung medium size. Cook nyo lang siya siguro ng mga 2 minutes para hindi siya mag-overcooked. Yan, so set aside na natin pag medyo luto na siya. As you can notice, sinaset aside natin lahat ng ingredients para mamaya na natin siya ihalo dun sa noodles para hindi siya overcooked. So now, lutuin na natin yung noodles. Unahin natin yung kanton. 
Yung iba gusto kanton lang. Yung iba naman, bihon lang yung gusto. Walang kasamang kanton. So, it depends sa gusto nyo. Parehas lang naman siya halos ng procedures. Bali, yung ginamit kong brand dito, yung UFC. Medyo yun lang kasi yung kilala namin brand na pang Pinoy. Na available dito sa Dubai. Yan, so lutuin lang natin siya hanggang lumambot. Hanggang sa maging ganto na siya. Add lang kayo ng water and soy sauce. If preferred nyo yung medyo may sabaw-sabaw siya ng konti. Yun kasi yung gusto ko yung medyo mas masabaw pa siya. Ayoko nang masyadong dry. So, add nyo lang yung half ng mga ingredients. Magtira lang kayo ng half para dun sa pang toppings natin. Optional lang naman yung ganong arrangement. Pwede nyong ilagay na lahat ng ingredients para sa paghahalo. Or kung gusto nyo namang may topping siya para mas maganda din yung presentation niya. Especially kung ititinda nyo siya, syempre mas maganda siya tignan. Yan, so halo-haloin nyo lang siya until well combined. Ayan, so transfer nyo lang siya sa serving plate. And then, add lang natin yung mga natitira nating ingredients for toppings. Sorry po sa mga chef dyan, hindi talaga ako magaling sa plating. So, we're done! Share and enjoy! Thank you for watching!